hasta el Chile. Mis amigos, soy Bebe Yamel. Bienvenidos a su Chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilan o te dejan picado. La de Sensores, en el martes del Jaguar, acaba de soltar tremenda notición que no le va a gustar a De La Micha, por ejemplo, y ni mucho menos le va a gustar a un Alejandro Moreno Cárdenas. Lo que acaba de pasar, lo que Laida Sensores exhibe, son estas conversaciones de WhatsApp en donde aparece Adela Micha literalmente rogándole a Alejandro Moreno Cárdenas por dinero, tal cual. La intención es, eh, vaya, ¿cómo decirlo? Que Alejandro Moreno Cárdenas estuviera financiando el espacio de Adela Micha. Nosotros sabíamos es de, de esos chismes que corren entre los espacios periodísticos en digitales y YouTube, como lo quieran llamar, que el espacio de la Micha estaba sufriendo de temas económicos, ¿no? Que ellos tenían broncas económicas y se acordarán que durante un tiempo, pues ellos estuvieron muy pegados al heraldo. El heraldo pagaba, pero pues no es como que de pagar los millones a los que ella estaba acostumbrada. Ella, en algún momento, eso es lo que no tenemos claro, si decidió salirse o si la salieron, pero rompe con el heraldo e es, y se, se independiza por completo. Pero hubo una curva, esas famosas curvas que son interesantes. Las curvas naturales orgánicas de YouTube son curvas donde vas poco a poco, poco a poco, poco a poco, va creciendo tu contenido. Hay personajes de muchísimo renombre que empiezan su canal en YouTube y que literalmente van poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Por qué? Porque están optando por la vía orgánica. Pero... Hay otros espacios que tienen, literalmente, inician con esta curva orgánica y de la nada se disparan los números. ¿Qué es lo que pasa cuando se disparan los números? Bueno, pues es que hay ciertas inversiones que realizan, ciertos pagos que realizan y ciertos convenios que realizan con los que venden, con los que están detrás de las plataformas digitales, para que su contenido sea impulsado a todos los suscriptores y que se ha promovido a todos los espacios de tal manera que entonces sí represente pues que se van números muy chonchos cuando están transmitiendo en vivo. Eso requiere lana. Eso no es de a gratis, eso no es nada más porque es un buen contenido. El buen contenido se construye con los años. La curva natural de construir un buen contenido y un buen espacio tarda en promedio unos 5 a 10 años. Eso es más o menos lo que tarda un buen contenido en consolidarse de forma orgánica, porque... Entre que cumples con los seguidores para monetizar, entre que empiezas a monetizar, entre que te peleas con tu contenido y demás. Todo esto lo explico porque vale la pena para la transparencia de los usuarios y que sepan más o menos cómo se ven las cosas desde esta trinchera. Digamos que aplica como el de no hay hombre ni mujer feo, solo hace falta hombre o mujer que les que falte presupuesto. Bueno, aplica lo mismo con los espacios en YouTube. No hay canal de YouTube malo, lo único que hace falta es que les inviertan presupuesto. Eso es lo que pasa con los canales de YouTube. Y es mucho, vaya, este es el, este es el problema que quizás vemos algunos creadores de contenido que se dedican o que nos dedicamos a noticias rumbo al 2024. No tenemos certidumbre de si se va a mantener la misma política de equilibrio en cuanto al presupuesto oficial, porque existe el riesgo de que otra vez veamos cómo las arcas de presupuesto llegan a los mismos medios de siempre y no necesariamente a los que representan calidad en sus contenidos o que incluyan a los que generan un contenido de calidad. Todo esto lo menciono para que usted tenga un antecedente y entienda la urgencia que representa para de la micha, pues inyectarle presupuesto por parte de alguien. Y ese alguien era su querido, su corazón, su bebé, Alejandro Moreno Cárdenas. Mire, sin mayor preámbulo, les voy a dejar esta sección del martes del jaguar, que ya lo explicó la gobernadora de la de asesores, no pueden continuar mucho hablando de muchas cosas en esta sección, porque se están amparando todos los responsables, desde el hermano de Alejandro Moreno Cárdenas, el propio Alejandro Moreno Cárdenas y derivados, se están amparando para que la de asesores deje de hablar de ellos en el martes del jaguar. El martes del jaguar funciona, tan funciona, que ustedes van a ver en este momento cómo exhiben a una comunicadora, a un espacio noticioso y muchos después de, de estos, después de estas rogaderas pues parece que o Alito Moreno sí le inyectó el recurso o alguien más se lo inyectó pero de que alguien le inyectó el dinero al espacio de Adela, alguien se lo inyectó así que en pro de la transparencia de las audiencias ahí les va lo que se exhibió hoy en el martes del jaguar Pues sí, hay, hay mucho de qué hablar de Lord Brother siguen habiendo detalles que se salen. Hay, 
hay precisiones porque pues sigue teniendo esas excentricidades, esas frivolidades de carros de lujo, de, sigue, las sigue regalando a diputados amigos, a líderes. Sí, bueno, pero no a todos, yo creo que no más a los consentidos. Yo pensé que era su ¿no? amigo, yo estuve esperando, aunque sea una camioneta sí. de 500 mil pesos. Un día tú, tú te creías que eras, era su amigo, ¿verdad? Y no te dio ni una carcachita, Nada, ni bicicleta, ni carcachita, te dio ni una ni bicicleta, bicicleta siquiera. Por lo menos uno de los mini que tiene por allá. De esos, porque tiene unos hasta chiquitos, de, tiene de todos los tamaños, es una variedad bárbara. A mí, bueno, pero aquí de lo que dice... El de, el de... Tenemos, tenemos este, este audio, si quiere lo escuchamos con detención. ¿Vas a poner el día de la micha o cuál vas a poner? El, el, ¿eh? el, el bueno, ponemos, es un WhatsApp de Adela Micha, que se volvió de repente muy defensora de las de mujeres, Lord pero, y... de Lord Brother y todo contra mí. Yo decía, pero si Adela era tan simpática, pero de repente cambió, pero bueno. A ver, ajá. Un cachetazo creo que le dieron. Un cachetazo, sí, a lo mejor, ¿verdad? <risa> <risa> algo, algo pasó. Y ya cuando, pues, ya lee uno los, los WhatsApp. Sí, porque los cambios ¿no? drásticos en la línea editorial, ¿no? Desde sí, de repente, sí, sí, tratando sí. de ser muy imparcial y de repente lo más... Pero era como un enjundia y decía, ay, ¿qué le pasa? Esta no es la de la que conozco, ¿no? Entonces, así es, 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 es WhatsApp, ¿no? Gracias, eh. Saludos, te veo pronto. Ja, 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 ja. Y mi sorpre. Yo te la mando cuando esté. Saludos. Mm -ta. Cuero, estoy llegando a San Luis. ¿Qué tal es el Gober? Nunca me toma la llamada. Quería verlo. Hola, Alito querido. Oye, ¿me ibas a decir dónde quedarme en Ciudad del Carmen? Sí, Holiday Inn. En el One. Son los mejores. Hoy cumpleaños el PRI, ¿verdad? Sí, 91. Saludos y te veo pronto. Hola, Lito querido. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bien de salud. Y atento a ver el día que puedas, cuidando el tema de la salud, nos podamos ver. Sí, bien. ¿Ustedes? Todo caminando tranquilo, cuidando todo, pero trabajando. Está cañón. Alito, necesito que me apoyes. Estoy tronando. Mi gente, todos. No podemos dejar que desaparezca esta plataforma. De verdad se ha colocado súper. Es de las únicas voces plurales. Necesitamos estos. Pélame, porfa. Estoy atento a ello, con todo. Ayúdame. No tengo para pagar nada. Deja, veo cómo te ayudo. Porfa, yo te ayudo a ti, como siempre. Hola, amor mío. ¿Cómo estás? Hola, princesa. Estoy desesperada. La otra semana veo. Con algo puedo ayudar. Muy complicado todo, princesa. Lo sé. Cuero, no te olvides de mí. Alito, buen día. Ya me olvidaste. Para nada. Te mando un beso. Cuídate mucho. Nos vemos pronto. Estoy pendiente. Veo cómo ayudar. Porfa. Hola. ¿Quieres pasar en la radio? Claro, princesa. Estoy a la orden. ¿A este número? Sí. Te llamamos en 10. Estás muy chistoso. ¿Estás contento? Y gracias por el olvido, ¿eh? Y vamos con humildad y sencillez a seguir con la gente. Y vamos a ganar en el 21. Ya se dieron cuenta que el PRI es la opción. Experiencia y resultados. Mejor el PRI que cualquier otro. Ojalá. Esto está muy complicado. Ayúdame, que yo te ayudaré. Como siempre lo he hecho. Tendrás noticias mías en estos días. Te mando un beso. Beso. Gracias. No he tenido noticias tuyas. Y yo sí te tengo una. Tengo COVID. O sea, te valí madres. Hola, presidente. Tú muy mal conmigo, la neta. ¡Hijo! ¡Alito! ¡Pélame! ¿Cómo, cómo? <risa> no le llegó la Luis Vuitton. <risa> no le llegó la Luis Vuitton. Oye, ¿para qué se lo ofrece? Pues nomás la, la dejó... Plan ¿Y así todavía lo sigue defendiendo? No, pues ya también. Pues a ver si así le manda la, la, la Luis Vuitton, ¿no? Sí, eso está muy raro. Yo creí que sí le había ayudado, pero descaradamente les, le piden y le habla una y le manda sus mensajes una y otra y otra vez y el otro se hace el rogar. ¿Y cómo los tiene? Sí, ahí te lo voy a mandar. Ahí, ahí, ahí está cumpliendo mandar, ¿no? lo que decía, lo de la frase, no se les mata a balazos, se les mata de hambre. Se les mata Parecía de hambre. Parecía que, que estaba dando, precisando. Pero que... ella, entonces yo creo que para ganarse la atención le echaba todavía más ganas, así ahí. Más a ver cómo nos agregaba más, más sí, no se veía así como que era su representante, su vocera, ¿no? Defendiendo a las mujeres, ¿no? Sí, es ya, ya tenemos por aquí bueno, a, la, a la síndica. Ya llegó Ana, Mesh, Ana Mesh, ya, ya la dejaron del secuestro, ya salió del secuestro. Ya salió, Ahí está. Ya salió. 
¿Cómo ven? Eso es literalmente lo que pasó en el martes del jaguar. La gobernadora Laida Sansores estuvo, vaya, evidenció cómo es que Adela Micha pues terminó por eh, rogarle a Alejandro Moreno Cárdenas por recursos para poder financiar su propio proyecto en el en una plataforma digital. Ahora, aquí hay que dejar claras varias cosas, insisto, y creo que aquí el revisor hace un comentario. Una cosa es el chayote, ¿no? Eso es una cosa como, por ejemplo, lo que la, a la Adela Micha le está exigiendo o le está pidiendo a Alejandro Moreno Cárdenas. Adela Micha le está pidiendo lana a cambio de seguir hablando bien de él. Lo dice literalmente, yo te he ayudado, yo te he echado la mano, pero tú me tienes en el olvido, la, la, la. No, esa es una mecánica de Adela Micha para pedirle lana a Alejandro Bruno Cárdenas. No tenemos certeza si se la dio o no. Sabemos que sí hay un recurso inyectado a la plataforma de Adela porque de algo se debe de mantener la plataforma a partir de que se independiza del Heraldo Radio. Pero pasa, paso dos. Eh, hay otros financiamientos que son privados, financiamientos que cualquier entidad, nosotros, cualquiera, puede perfectamente recibir, siempre y cuando, y ya quedará en cada uno de ellos, tomar una decisión de si publicar o no quién es el fin que está financiando de forma privada los espacios. Esto es válido, esto se puede, lo único que habría que mantener con claridad es que sí existen financiamientos, que no son todos, y usted se podrá dar cuenta perfectamente quién es y qué canales son, que reciben un cierto financiamiento y que hacen acuerdos con las plataformas. Nada más, nada más, es así de sencillo. Hay ciertos acuerdos, hay ciertos financiamientos que reciben, que inyectan, y a partir de ahí, pues, empiezan a crecer los canales sin tener la curva de forma orgánica. Se puede hacer, es válido, está dentro de las reglas, es para parte del juego con YouTube, hay unos que tienen ese, esa posibilidad, hay otros canales que no tenemos esa posibilidad y que nosotros nos las vamos surtiendo con el contenido que generamos y con lo que los suscriptores mandan, que ese es otro boleto. O sea, el otro financiamiento es lo que mandan los suscriptores, que es algo completamente previsto por, este, por YouTube y que nada tiene que ver con el contenido, o sea, ese chayotito que mandan, como le decimos, ese recurso que mandan, que donan, nada tiene que ver con un financiamiento que impulse los contenidos para que crezcan. Es algo completamente previsto por la plataforma. El restante estamos hablando de una buena bolsa de lana que se va directamente a invertir con YouTube o con Facebook, con estas plataformas, en un trato directo. Y ya cada quien tiene su propia dinámica de financiamiento y de inyectarlo a sus proyectos. Eso es para dejarlo claro. Pero, pues ahí, un poquito más de cómo las cosas se van transparentando. Habrá que ver qué responde eh, Adela Micha a esto. A ver si dice que no es cierto. Hasta este momento nadie ha negado los chats. Solamente se han amparado. En otras noticias también del martes del Jaguar. Son tres noticias que quiero compartir ahí. Esta segunda tiene que ver con la alcaldesa de Campeche. La regidora de Campeche, Anamex, fue al martes del Jaguar, hablar cómo es que acaban de tener su primera eh, sesión de cabildo a las 8 de la noche, justo el tiempo en el que empieza la sesión del de martes del Jaguar, y la regidora empezó a evidenciar ciertas prácticas de la alcaldesa de Campeche que no serían congruentes con la política que el Movimiento Ciudadano predica, el de ser un partido político distinto. Sin querer queriendo, la alcaldesa de Campeche se terminó exhibiendo, porque recordarán que viene este seguimiento a la famosa camioneta que le regaló una empresa, pues ella lejos de negarlo, lo aceptó, solamente que intentó justificarse diciendo que nada más lo único que han logrado hacer, o sea, el único dinero que le dieron a la empresa que les dio la camioneta pues han sido miles de pesos y no millones de pesos, ¿no? Es la única diferencia. Entonces acepta que sí le regalaron la camioneta, ahora dice que fue arrendada, nada más que qué cosa tan curiosa, primero le dieron la camioneta y luego el contrato de arrendamiento es muy interesante qué es lo que pasa y todo a raíz de que se está publicando en este famoso Martes del Jaguar pero además pues la alcaldesa se termina exhibiendo sola cuando la graban y exhiben en estos videos en donde llama a Laida Sansores bruja y luego se va y se victimiza porque dice que está siendo víctima de un ataque de pobrecita violencia política de género, les digo, les gusta aventar piedras pero no les gusta cuando se las responden, ese es el problema, ojalá todos se aguantaran, al menos así serían un poquito más congruentes. Vamos a ver esta parte. Y tal fue el caso de la anterior sesión de Cabildo, donde vemos a, a, a una alcaldesa con estas actitudes y dicen por ahí que los niños, los borrachos y las personas enojadas siempre dicen la verdad. Yo les invito a que vean este pequeño video. En 2021 que ya es nuestra administración, a la empresa que están relacionando con la camioneta, 
¿Saben cuánto se le ha comprado? Bueno, en 2021, 500 mil pesos. Y en 2022, 300 mil pesos. O sea que está hablando de un cohechito, dice ella. <risa> se quiso su justificar del cohecho de haber recibido una camioneta de una empresa que le surte al ayuntamiento. Pero aquí no es de que soy media virgencita y no, 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 eso no existe, ¿no? Entonces, le da, y qué casualidad, solo les vende 800 mil pesos y les da un camionetón de un millón 514 mil pesos. Mira, hasta por dignidad, por autoridad moral, no te lo recibo, ¿no? ¿A qué se va a dar lugar? ¿No? ¿Qué, ¿Qué puede pensar la gente? Porque también eso hay que ser cuidadoso, aunque le ruegue que le insista, no es, una, no es una explicación. No, nosotros lo que queremos es que dé realmente una explicación, porque esto es, ella ya tiene una denuncia, presentamos la denuncia por cohecho, y entonces ella tiene que dar una explicación que deje satisfecho a los ciudadanos. No, es que solo fue po poquito... Entonces, sí, y como y no enredar más la situación porque ahorita desapareciera que ya se está inventando un contrato y todo, que al final del día todo ya se lo inventaron. Ya se inventaron. Que al final del día ella la presume desde su cumpleaños, recordemos, su, es nada más irse a su... El redes. contrato lo acaban de hacer, ahorita como que se la rentaba. Todo, pero entonces eso es mentira tras mentira, ¿no? Vas encadenando, vas un, haciendo un contrato una donde procesión dice, donde, de mentiras. Donde dice que literalmente... Ahí está, es la camioneta, ya la traía el día 24 de abril de su cumpleaños. Okay. Que, fue ella, su regalote a lo que mejor. Fue su, a, o sea, a lo mejor. Fue su por eso, la, pero entonces se les pasó y entonces hace el contrato de que se la están rentando a partir de recientemente, ¿no? En de agosto, agosto, o sea, están queriéndose entonces, justificar. De agosto, y entonces, y de abril a agosto, ¿qué fue lo que pasó? Porque es la misma camioneta y en el contrato de arrendamiento les de, de, decía... Eh, muy claro que está representado por este señor Carlos Francisco Manuel José Rosada, Pantoja ¿sí? Aguilar sí. sigue apareciendo, pero ahora ya no se la dio, sino se intenta justificar que se la está arrendando. Lo interesante es si ya la tenía desde abril, la estaba probando o ya estaba corriendo. La estuvo probando abril, mayo, junio, julio y agosto. Y ahora en agosto ya se acordó que tenía que hacer un contrato de renta, ¿no? No, no. pero de entrada, gobernadora, si está pidiendo préstamos porque dice que la situación del ayuntamiento es precaria, ¿Cómo justificar una camioneta? De ¿Cómo rentar una, una camioneta? Que literalmente está mil pesos diarios está pagando por esa camioneta. O sea, de entrada, ella en algún momento en su exabrupto dijo que los de Morena jodiendo podían juntar cien mil pesos y hacer algo por el bacheo. Bueno, regresándole esa respuesta, con mil pesos diarios yo creo que sí pudiera ella avanzar en una cuestión de bacheo también. Totalmente, totalmente, pero además es Ahí como... está, otra más, otra más, entre las muchas otras que terminó exhibiendo, pues ahí tienen ustedes cómo es que lamentablemente se dan estas incongruencias con algunos personajes de la vida pública, en este caso la alcaldesa de Campeche, que está siendo bastante cuestionada por los electores, pues ni bacheo, ni claridad, ni transparencia, ni nada. Y la última del Martes del Jaguar tiene que ver justamente con con el famoso traidor en casa. Eh, Laida Sensores evidenció que hubo un traidor en Morena, un personaje bastante cercano de su círculo cercano, que eh, pues estuvo con ella en campaña, que la estuvo siguiendo, que, que obviamente lo, vaya, tenía todo este apoyo por parte de la gobernadora y que era muy cercano al equipo de campaña, que lo terminaron cachando pues pasando la información a Alejandro Bueno Cárdenas. Así que ahí les va el caso del traidor en casa. Esa también está suave para que vean que no todo el que se viste de morena resulta ser la esperanza de México. Vamos a ver esta. Traición. Era, era sí, la doble traición. Jugaba de un lado y de, del otro en las dos canchas. Y entonces, bueno, y de aquí nosotros lo apoyábamos como podíamos y él sacaba del otro lado. Y decíamos, ¿de dónde saca? Como que es el que tiene más recursos para llevar a las comunidades, ¿no? Tratando de ganar su campaña. Qué, qué tristeza. ¿Y ahí lo tienes, pues órale. Presidente, buen día. Estoy en México. Hablé con Mario. Varios temas. Uno es urgente, le comenté. ¿Puedo verle unos cinco minutos? ¿Qué hay? Dime. Nos podemos ver si puedes. Claro, usted me dice. 2.30 pm. ¿Dónde? Y voy. En un restaurante que se llama El Puerto Madero, en Arcos Bosques. Ahorita te mando la ubicación. Ok, gracias.
Puerto Madero, Paseo de los Tamarindos 90, Bosques de las Lomas, Coajimalpa de Morelos. Ahí llegas a las 2.30, preguntas por mí, me esperas en una mesa y ahí platicamos. Ok, ya llegué, estoy frente a usted, espero. Saludos cordiales. Buenas noches, estimado presidente. Solo falta el mes de mayo y he puesto lo que he tenido. Y aún así falta. Sé que usted sabe de todo esto. Si en sus posibilidades y prioridades está el apoyarme, le estaré agradecido. Cuente conmigo. Le comparto lo que me hace falta y si puede con algo ayudarme, gracias. Brigadistas, 20 personas por 5 mil, 10 mil pesos. Folletos, 50 mil piezas por 2.50 cada una, 125 mil pesos. Camisas, 2 mil piezas por 46 pesos cada una, 92 mil pesos. Vales de gasolina, 4 mil pesos por 30 días, 120 mil pesos. Se manejan de 3 a 4 carros. Gastos de alimentos y consumos de brigada, 3 mil pesos por 30 días, 90 mil pesos. Pegotes, 5 mil piezas por 17 pesos, 85 mil pesos. Pendones solonas, 2.000 piezas por 57 pesos, 114.000 pesos. Total, 726.000 pesos. Abrazo fuerte. Ahora que vaya yo te veo. Ya se está derrumbando Laida. Se cayó ya 14 puntos y sigue cayendo con todo. Va a quedar en tercer lugar. Te lo dije. Vamos con todo. Te voy a mandar una encuesta del Distrito 1 Federal. Eso es verdad. Tuvieron una reunión con parametría y hoy me dijo Aníbal que está bajando. Están preocupados. Saludos, presidente. ¿Cree poder ayudarme? Se lo agradezco. Un gran abrazo. Buenas noches, saludos presidente. Hoy nos reunimos con gente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena de Medios de Comunicación, donde dieron a conocer cómo se está Morena y va por Campeche en sus encuestas en Campeche. Por candidatos, Cristian entre 14 y 20%, Laida entre 41 y 53%, Eliseo un 30%. Por partido o coalición, PRI, PAN, PRD 20%, MOSI 19%, Morena 56%. Le recomendaron a Laida Sansores que vincule a usted a Eliseo, para que no suba, que haya acciones para desvincular a Eliseo de AMLO. Y que hay que tener cuidado con usted, porque si usted ve que no gana Cristian, puede pactar con Dante para que gane Eliseo y no Laida. Según viene Enrique Alfaro este domingo, así que harán movilidad en redes para atacarlo y vincular a Eliseo con todo lo negativo de Mossi. Este domingo se inscribe ella a las 12 horas. Aparte, con relación a lo Federal 01, me sigo moviendo para ganar. Fuerte abrazo. Gracias. Te agradezco mucho. Te veo en la semana para platicar y ayudarte. Te agradezco mucho. Muy, muy bien. Sabe usted que somos equipo y le agradezco su apoyo. Un abrazo. Aquí a la orden. Son equipo. Son equipo y la que debe estar más contenta ha de haber sido su abanderada, la exalcaldesa. Sí, totalmente, ¿no? La verdad que muy, muy triste. Eh, aquí tendrá que tomar medidas el partido. Pues yo me quiero quedar con lo mejor de José Luis. Me ha dolido tanto, le digo, ay, creo que me duele hasta el aire, ¿no? porque en verdad le llegas a tomar cariño, son tus hermanos de lucha, años y años trabajando con ellos, y son partes muy difíciles de asimilar, nunca lo imaginamos de él, lo queríamos tanto, en verdad, por eso es, duele mucho la traición, es la traición de alguien que quiere. Pero bueno, sí me quedo con lo mejor de él, dice eh, Benedetti, que donde hubo amor, caricias queda. Entonces me quedo con los momentos solidarios de él y, y pues que lo juzgue quien tiene que hacerlo. Yo me quedo con lo mejor. Ahí lo vemos, ¿no? Sí, muy, muy trabajador. Muy triste, ya quítalo, ya mejor. <risa> ya no ya lo mejor. promocionemos. <risa> bueno, ya, ya ahora que sepan y que sepan todos los de Morena, cuando llegue a sus comunidades, que trabaja para Lito, ¿no? Entonces, que... Para el Lord Brother, para el a la técnico, orden, perdón, decía. perdón por el nombre. <risa> sí, perdón, sí, recuerde, perdón. Recuerde que sí. estamos... Ali Brother, ya, Ali Brother. Vi, ya vi que nuestro jurídico casi brincó. <risa> <risa> no, pero no estamos insultando, más que trabaja para él. No, pues el Brother, pero ya todos ya saben <risa> que lo digas. Bueno, vamos a despedirnos entonces. Ahí está. Tal cual, este fue el famoso, el famoso... Eh, traidor, se llama José Flores Pacheco, que pues fue exhibido por la gobernadora Laida Sanzores, José Luis Flores Pacheco, que pues sí, estaba, estaba en Morena, el este, diputado de Morena. Aquí usted puede ver la, la fotografía, se la comparto para los que no la vieron en grande. Pues aquí él fue diputado local, diputado federal, José Luis Flores Pacheco, que se terminó vendiendo a los intereses de Alejandro Moreno Cárdenas. Para la gente de Campeche, pues ahora sí que ubíquelo, estamos hablando de él. Eh, eh, para, obviamente las traiciones siempre son eh, pues complejas, sobre todo para cuando es una persona cercana al equipo. Dice la gobernadora Sansores que por supuesto esto le duele porque era alguno de los más queridos 
es muy trabajador, pero que terminó eh, de la nada, empezó a aparecer mucho recurso que llevaba a las comunidades y no lograban entender muy bien por qué, pues ya empezó a resultar por qué, porque terminó siendo informante de Alejandro Moreno Cárdenas, así que aguas que sí, las tradiciones se dan y se dan muy cerca. Está como el caso de la de, de Tatiana Clutier, que en varias entrevistas ha estado justo diciendo que estas disputas dentro de Morena, este ruido dentro incluso del gobierno federal, está entorpeciendo el trabajo. Aguas, que en vez de que se estén enfocando en el trabajo que deben de realizar actualmente en el puesto en el que están desempeñándose, pues terminan tristemente convirtiéndose en porristas de un proyecto que todavía no inicia y están desatendiendo la chamba que deben de realizar en este momento y eso entorpece el tiempo, que es poco, es poco tiempo que le queda al presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que ahí se las dejo de tarea para que no estén perdiendo, para que estén pendientes de esto. ¡Hola! Y... ¿Qué pasó, señor productor? ¿Por qué huyes de la cámara? No, no huyes. ¿Por qué huyes? ¿Saluda a los fans? ¿Es nuestro video de cierre? ¿Saluda a los fans? ¡Ah! Le quiere presumir brazos, señor productor. Sí, mira nada más. Mira, échate, pero mira, ponlo así, ponlo así, mira, ponlo así. Que se vea la, la, lonja. Galleta, la, la lonja. Pura galleta, no. pura galleta. El señor productor, no, hombre, ya, para tus pesares, hazte para allá. En vez de que vayan a compartir el video, van a, le van a poner dislike. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues bueno, si les gustó este video, no se les olvide dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Manitas. Suelta las manitas. Suscríbete, 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 suscríbete. Y si te gustó el video, suscríbete y compártelo, y compártelo, y compártelo, y compártelo, porque hay que desifilizar a la nación, ¿verdad? Al chile. Adiós. Discúlpenlo, tiene déficit de atención. Nos vemos.